Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Кошачьи – это вершина эволюции. Мало того, что они ловки и быстры, так они еще и невероятно милы нашему человеческому взору. Помимо всего прочего, эти милые на вершине пищевой цепи, так что не уделять должного внимания этим царям мира животных ну никак нельзя. Сегодня у нас в гостях очередное кошачье чудо с весьма необычной внешностью. Встречайте бомбаскую кошку, местное название кошки Колокола или Колоколо, которое, кстати, дало имя известному индейскому вождю народа Маучи. Колокола – реальная историческая фигура, вождь Колокола стал героем индейского эпоса и многих литературных произведений. Итак, как мы уже поняли, если речь зашла об индейских вождях, то мы отправимся искать лампаскую кошку в Южную Америку, а точнее в Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Эквадор, Парагвай, Перу и Ругвай. Как и можно было приложить, любимым местом обитания лампаской кошки являются лампасы. Открытые, лишенные деревья, но густо поросшие травой, степи Южной Америки. Несколько реже встречаются представители вида во влажных мангровых зарослях и среди колючих кустарников. Не пугает зверя и жизнь на почти отвесных каменистых скалах в гористой местности. Там кошки селятся на высоте до 5000 метров над уровнем моря. При небольших размерах травяные коты, а именно так переводится название этих кисок на родине, выглядят довольно массивным. Средний вес пампас кошек составляет 4-7 килограмм. Длина тела варьируется от 50 до 75. Треть размера приходится на толстый лохматый хвост. Визуальное увеличение объема происходит за счет шерсти. Необычайно густой и пушистый мех обитателей папасов отличается не только плотностью, но и длиной. У некоторых особей он достигает 7 сантиметров в районе хребта, где образует некое подобие гривы. Раз ампасских колоколов существенно зависит от конкретного места обитания. Преобладающая палитра – это оттенки коричневого, от песочных тонов до густо шоколадной, почти черной. Гамма шерсть в районе хребта всегда темнее. Пятнистый узор может выглядеть очень контрастно или быть едва заметен, а вот хвост неизменно украшают характерные коричнево-рыжие кольца. Крепко сбитое тело, не очень длинные ноги, крупные выпуклая голова, острые уши, большие, светящиеся в темноте глаза с овальными зрачками. Это вполне себе типичные для многих усатых питомцев окрас, ну чем не домашняя кошка. Однако встреча с таким милым экземпляром не сулит ничего хорошего. Разве что в зоопарке на безопасном расстоянии, где от этой милой кисы отделяет высокий чистокол защитного ограждения. Да, характер у нашей сегодняшней гости прямо как у нашего манула. Чисто мизотропский. У этого животного непростой и неконтактный характер. Из пампасского котенка никогда не получится вырастить милого домашнего мурлыку. Из-за свойственного папасским кошкам стремления к уединению информации о них имеется очень мало. Охотятся пампасские коты, предпочитают на земле, но в случае опасности мгновенно взлетают на ближайшее дерево и уже оттуда пытаются прогнать врага. Даже по почти гладким стволам пампасские кошки взбираются на редкость ловко и стремительно. Чтобы напугать неприятеля, они используют эффективные средства, сдыбливают гривы на хребте, здорово увеличиваясь в размерах и принимая устрашающий вид. Травяные коты, как и почти все их кошачьи родственники, это ночные животные. Днем они предпочитают скрываться в убежищах, а в темное время суток решительно выходят на поиски добычи. Благо, отлично развитое ночное зрение не позволяет упустить из виду ни шуструю мышку, ни резвую ящерицу. Как и другие виды тигровых кошек, питаются они грызунами, большими насекомыми, вернатами и рептилиями. Случается совершать разбойные нападения и на домашних птиц, за что им здорово достается от владельцев птичника. Плоть до 80-х годов прошлого столетия пампасская кошка подвергалась варварскому 
своему истреблению ради красивого и необычного меха ежегодно шкурки десятками тысяч незаконно вывозились с континента. И только в 1987 году эта торговля была жестко ограничена на международном законодательном уровне. В некоторых странах Аргентине, Чили и Парагвай вид признан редким и охраняется на национальном уровне. Здесь запрещена охота на пампасских кошек. По подсчетам зоологов, общая численность вида по всей территории его обитания не превышает 50 тысяч взрослых особей. Однако точных данных нет, потому что наши сегодняшние гости, как я уже и сказала, крайне скрыты. Понятно, что с таким манульем характером, кстати, ищите этого азиатского красавца в плейлисте животные Европы и Азии. Любви пампасские кошки хотят редко и быстро пары травяных котов объединяются совсем ненадолго, лишь на краткий период любовных игр. Самка растит потомство самостоятельно, самец в этом никакого участия не принимает. Будущая мать заранее тщательно оборудует гнездо, в котором будет заботливо взращивать своих котят. Беременность у этого вида развивается немного дольше, чем у остальных кошачьих и может продолжаться до трех месяцев. Самка рождает обычно довольно крупных детенышей, но их в помете немного, от одного максимум до трех. Кошка мать довольно долго кормит малышей молоком и опекает их вплоть до полугодовалого возраста, настойчиво обучая премудростям жизни и охоты в пампасах. В зоопарках мира содержится совсем немного пампасских кошек и обусловлено это вовсе не малочисленностью вида. Животные очень плохо переносит содержание в неволе, стрессует и болеет. Поведение травяных котов в условиях зоопарка отличается повышенной агрессивностью и нервозностью. Звери не приручаются даже по истечении весьма длительного времени, а случаи размножения являются крайне редкими. В общем, дочь в точь наш ману. А как вы думаете, чем обусловлена такая особенно высокая степень нелюдимости у некоторых кошачьих? Ведь некоторые дикие кошки, например, Например, гепард очень даже неплохо приручаются. Может быть, такие кошки-мизантропы видят нас насквозь и знают, что мы несем с собой далеко не мир. Пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала, пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!